हेलो हाय गाइस मैं हूँ चित्रांशी एंड वेलकम बैक होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट फटाफट से वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मैं रोज वीडियोस लाती हूँ एंड आई एम श्योर यू विल लाइक देम तो आज के वीडियो की बात कर लेते हैं आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है एपिलेटर वर्सेज वैक्सीन बहुत ही फेमस वॉर है ये लोग कन्फ्यूज होते हैं कि क्या उन्हें एपिलेशन लेना चाहिए या उन्हें वैक्सीन चूज करना चाहिए तो आज हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे एपिलेटो वर्सेस वैक्सीन यानी इन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड वी विल सी हु विंस एट द एंड सो फर्स्ट ऑफ बात करते हैं कि किसके रिजल्ट्स ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है यानी किससे आपकी हेयर ग्रोथ जल्दी नहीं आएगी तो जब आप वैक्सीन करते हैं आपके बाल रूट से निकाले जाते हैं एंड सेम इज द थिंग फॉर एपिलेटर यानी कि वो ये दोनों ही चीजें अगर सही से करी जाए तो बाल सर्फिस से नहीं रूट से हटाए जाते हैं एंड रूट से बाल हटाने पे आपकी बॉडी वैसे ही बिहेव करेगी जैसे कि आप किसी एक मेथड को यूज करेंगे ऐसा नहीं है कि अगर आप एपिलेट करेंगे तो बाल लेट आएंगे और वैक्सीन करेंगे तो जल्दी आएंगे और वाइस वर्सा दोनों ही चीजें करने पे आपकी बॉडी की जैसी टेंडेंसी है जितनी फ्रीक्वेंटली वो बाल लाइक like, बाल ग्रो आउट करते हैं उतनी ही फ्रीक्वेंटली ग्रो करेंगे दोनों मेथड्स में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के ही रिजल्ट टिपिकली फोर टू लाइक थ्री टू फोर वीक्स लास्ट करते हैं दोनों के ही रिजल्ट्स इक्वली लास्ट करते हैं तो आप देख सकते हो इस वाले पॉइंट में दोनों ही विनर है सो इट्स बोथ एपिलेटर एंड वैक्सीन इस पॉइंट में दोनों में डिफरेंस नहीं है नादर पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे वो ये है कि आपको किस मेथड को यूज करने से पहले वेट करना पड़ेगा यानी कि आप कितना जल्दी एपिलेट या वैक्स कर सकते हैं तो अगर मैं वैक्सीन की बात करूँ तो वैक्सीन करने के लिए आपके बाल वन बाय फोर तक ग्रो होने चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा कि एटलीस्ट उतनी ग्रोथ आ जाए फिर आप वैक्स करवाओ अदरवाइज वैक्स से बाल नहीं हटेंगे अगर एपिलेटर की बात करते हैं तो एपिलेटर से बाल हटाने के लिए आपकी ग्रोथ कुछ भी वन बाय एट से वन बाय फोर किसी भी रेंज में हो सकती है तो आप देख रहे हो एपिलेशन वन बाय एट इंच तक के बालों को भी हटा देता है तो यानी अगर आपको एपिलेट करना है तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा कि पूरी ग्रोथ हो जाए या पूरा ग्रोथ आपकी पूरी प्रॉपर आ जाए फिर मैं वैक्स करूं तो एपिलेटर इस वाले पॉइंट में हमारा क्लियर विनर है अब कर लेते हैं कॉस्ट की बात यानी कि पैसों की बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर वैक्सीन की बात मैं करूं तो वैक्सीन में एक सेशन में अगर आप फुल आर्म्स फुल लेग्स बेसिक बात करते हैं यहाँ पे बिकनी वगैरह में नहीं जाएंगे अगर हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो एक वैक्स सेशन ऑलमोस्ट सिक्स टू नाइन हंड्रेड रुपीज के बीच में होता है डिपेंडिंग अपॉन किस सिटी में यहाँ मेट्रो सिटीज में और एक्सपेंसिव होता है नॉर्मल सिटीज में थोड़ा कम होता है तो अगर एवरेज ले रहे तो 600 मान लेते हैं कि फुल आर्म्स फुल लेग्स हटाने के लिए 600 पर सेशन अगर आप पे करते हो तो यानी आप मंथ में एक बार अज्यूम करते हैं कि आप एक बार जा रहे हो फुल ग्रोथ के साथ तो आपको लगेंगे 600 हंड्रेड रुपीज वाइल इफ यू गो फॉर एपिलेटर एपिलेटर का कॉस्ट बेसिक वाले का यानी कि मैं वेट एंड ड्राई की बात नहीं कर रही कॉडलेट कॉडेड कॉडलेस की बात नहीं कर रही अगर एक बेसिक एपिलेटर जो हेयर रिमूवल फंक्शनैलिटी आपको देता है अगर मैं उसकी बात यहाँ पे करूं तो वो आता है कुछ ढाई से तीन हजार के बीच में फिलिप्स एपिलेटर आप मेरा रेफरेंस उसके लिए ले सकते हैं तो वो ढाई से तीन हजार के बीच में उसका बेसिक एपिलेटर आ जाता है फिलिप्स का बट नाउ लेट्स जस्ट कंपेयर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो एक साल में वैक्सीन के लिए आपको देने होंगे सिक्स हंड्रेड इंटू ट्वेल्व यानी कि सेवेंटी टू हंड्रेड रुपीज यानी सात हजार दो सौ रुपए तो एपिलेटर की बात यहाँ पे करें तो एपिलेटर काफी सस्ता बड़ा आपको यहाँ पे अगर एक साल में आपने बारह बार एपिलेट किया तो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड इट कैन गो फॉर लाइक ऑन एंड ऑन मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं आई हैव बीन यूजिंग फिलिप्स एपिलेटर सिंस लास्ट सिक्स इयर्स एंड उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है सो आई हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑन वैक्सीन तो या आई थिंक बहुत ही क्लियर विनर यहाँ पे एपिलेटर है कॉस्ट इफेक्टिव है वन टाइम इन्वेस्टमेंट जरूर है बट देन इट इज अमेजिंग बट एपिलेटर के बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं तो आपको देखना पड़ेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है काफी एपिलेटर्स ऐसे आते हैं जो वेट एंड ड्राई सेटिंग्स के होते हैं काफी ऐसे होते हैं जो कॉडेड कॉडलेस होते हैं कुछ फिर ये भी आते हैं कि उनमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन होता है बॉडीज पा के पूरे अटैचमेंट्स आते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो मैंने यहाँ पे दोनों के बेसिक वर्जन कंपेयर करें क्योंकि अगर वैक्सीन का भी हाई फाई वर्जन में जाए तो बहुत सारे होते हैं रीका होती है ये वो पता नहीं क्या क्या तो मैं बेसिक दोनों के कंपेयर कर रही हूँ सो बेसिक कंपेरिजन में एपिलेटर इज अ क्लियर विनर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेन फैक्टर ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं कि एपिलेटर में ज्यादा दर्द होता है या वैक्सीन में 
मैंने दोनों ही मेथड्स ट्राई करे हैं मैं आपको उनका रिव्यू बताती हूँ तो अगर आप अभी तक सिर्फ शेव करते आए हैं अपने बालों को तो दैट मीन्स आप अपने बालों को अभी तक रूट से नहीं हटा रहे थे सिर्फ सर्फेस के ऊपर से कट कर रहे थे राइट right? तो अगर अब बात करते हैं इसमें वैक्सिंग और एपिलेशन की अगर आप बहुत टाइम से सिर्फ शेव कर रहे हो और अगर अब आप सिर्फ लाइक फर्स्ट टाइम एपिलेटर पे शिफ्ट कर रहे हो तो आई एम श्योर इट विल हर्ट बिकॉज होता क्या है कि अगर आप सर्फिस से बाल हटाओ तो जो आपका हेयर फॉलिकल यानी जो हेयर की रूट होती है ना वो स्ट्रांग होती जाती है बिकॉज आप सिर्फ सर्फिस से उसको अब तक काट रहे थे नीचे सर्फिस के नीचे वो अभी भी प्रेजेंट है ठीक है तो ऊपर के बाल भले ही बार 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 आ रहे थे नीचे की जो रूट है वो अभी स्ट्रांग हो चुकी है एंड अगर इस टाइम आप एपिलेट करोगे तो एपिलेट ट्विजर्स से बालों को खींचता है सिंस आपका हेयर फॉलिकल मोटा हो चुका है स्ट्रांग हो चुका है वो पुल होगा तो आपको काफी दर्द होगा फर्स्ट टाइम आफ्टर शेव अगर आप एपिलेट करते हो तो वैक्सीन ऑन द अदर हैंड ये सिर्फ एक यू नो साइकोलॉजिकल चीज है बट मैंने काफी लोगों से ये सुना है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगी कि वैक्सीन में क्या होता है कि आप एक बार में वैक्स ट्रिप से हम पूरा हाथ कवर कर सकते हैं राइट यहां से यहां तक का तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं हम गर्म वैक्स लगाते हैं जो वैसे भी स्किन को थोड़ा सा कम सेंसिटिव बनाती है एंड देन एक ही बार में हम बाल पुल करते हैं तो आपको एपिलेट करते टाइम बहुत बार बहुत बारी एरियाज पे दोबारा दोबारा जाना पड़ेगा बट अगर आप वैक्सीन करते हो तो आप देखोगे कि एक बार में आपके इतने से इतने एरिया में पूरे बाल हट गए तो साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि वैक्स में कम दर्द होता है क्योंकि आपके ब्रेन को बहुत सारे सिग्नल्स मिल चुके होते हैं कि दर्द होने वाला है होने वाला होने वाला है तो वो प्रिपेयर्ड होता है बट एपिलेटर में आप छोटे 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 एरिया को एपिलेट करते हो तो वो दर्द आपको मल्टीप्लाइड लगता है इवन दो ऐसा कुछ भी नहीं है बट अगर आप फर्स्ट टाइम एपिलेट करोगे उसको वैक्सीन से कंपेयर करोगे तो फर्स्ट टाइम एपिलेशन में आपको दर्द ज्यादा होगा बट अगेन विद टाइम आपको दोनों ही चीजों में यूज टू होने में टाइम लगता है अगर आप सिर्फ वैक्स प्रेफर करोगे अपनी लाइफ भर तो आपको वैक्सीन में विद टाइम दर्द कम होने लगेगा सिमिलरली फॉर एपिलेटर अगर आप एपिलेटर चूज करते हो तो फर्स्ट टाइम एपिलेशन में दर्द ऑब्वियसली ज्यादा होगा बट देन विद टाइम इट विल रिड्यूस सो इट्स ओनली अबाउट योर बॉडी टेंडेंसी सो अगेन वी हैव बोथ ऑफ देम एज विनर्स योर अपने अकॉर्डिंग अपने पेन टॉलरेंस के अकॉर्डिंग आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं बट ध्यान रखिए दिस इज जस्ट अ बॉडी टेंडेंसी विद टाइम दोनों से ही दर्द कम हो जाएगा कम नहीं मतलब आप यूज टू हो जाओगे उस पेन अच्छा अब बात करते हैं कि दोनों प्रोसेसेस में टाइम किस में कम लगता है तो अगर मैं आपको एपिलेटर का बताऊं एपिलेटर में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है सिर्फ प्लग इन करना है एंड देन यू जस्ट रेडी टू गो कहीं भी आप यूज कर सकते हो इन योर रूम इन योर वॉशरूम एनी वे जस्ट ले डाउन और टॉवल एक टॉवल बिछाओ और एपिलेट करना स्टार्ट कर दो नाउ वील कम टू वैक्सीन वैक्सीन में ये चीज थोड़ी सी नोट करने वाली है कि वैक्स की प्रेपरेशन टाइम थोड़ी ज्यादा होती है यानी आपको पहले वैक्स गर्म करना होता है अगर आपके पास वैक्स हीटर है तो बढ़िया है नहीं तो कुछ लोग गैस में गर्म करते हैं ऐसे तो ये प्रोसेस ऑफ हीटिंग वैक्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम प्लस विद इन द प्रोसेस जैसे आप वैक्स कर रहे हो और वैक्स ठंडी होती जाती है तो आपको रीहीट करना पड़ता है तो अगर मैं ये सारा टाइम एडअप करूं और एपिलेटर का प्रेपरेशन टाइम देखू तो वो जीरो है एपिलेटर का टाइम और वैक्स का टाइम करीब पंद्रह से बीस मिनट आ जाता है पूरे वैक्सीन के ड्यूरेशन में तो टाइम में भी क्लियर विनर हमारा एपिलेटर है आपको प्रेपरेशन टाइम जीरो चाहिए एंड यू आर सॉर्टेड लास्ट पॉइंट की बात करें तो मैं बात करूंगी कन्वीनियंस की जो कि पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड होगा कन्वीनियंस मतलब कि कितना इजीली और कितना एट ईज आप दोनों में से कोई एक प्रोसेस को uh, मतलब प्रेफर कर सकते हो तो अगेन एपिलेटर की बात करें कहीं भी कर सकते हो किसी भी टाइम कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी ड्रेस आप पहन रहे हो अगर आपको बाहर जाना है आपको लगता है कि आपकी लाइक uh, मैक्सी like ड्रेस है तो आप फटाफट से उतना एरिया एपिलेट कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैक्सिंग क्या आप कहीं इमिडिएटली जाने से पहले वैक्स करना प्रेफर करोगे मैं तो नहीं करूंगी बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिर चीजें बिछानी पड़ती हैं देखना पड़ता है कि मेस ना हो चिप चिप ना हो तैयार होने के बाद तो कभी वैक्सिंग नहीं कर सकते तो या आई थिंक एपिलेटर अगेन इज अ क्लियर विनर मैं अगर कहीं बाहर जा रही हूँ आई एम रेडी एंड देन आई नोटिस की थोड़े से बाल यहाँ वहां रह गए हैं तो आई कैन लाइक टोटली एपिलेट विदाउट थिंकिंग ट्वाइस क्योंकि उससे कुछ चिप चिप नहीं क्रिएट होता कोई मैस नहीं क्रिएट होता बट दैट्स नॉट द केस विद वैक्स सो येस एपिलेटर विन्स 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 योर एंड अब अगर कंपेरेटिवली सारे पॉइंट देखे तो वी नो हैंड्स डाउन एपिलेटर इज अ विनर योर काफी फायदे हैं उसके मैंने एपिलेटर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं चैनल पे म
तो प्लीज उन्हें चेक करेगा इफ यू समी हुज लुकिंग टू बाय अटर एंड इज स्टिल कंफ्यूज आई एम श्योर यू विल मेक अप योर माइंड सो गाइज दिस वॉज ऑल फॉर टू डेज वीडियो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूंगी एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट तो प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब बेल आइकन भी प्रेस कर देना नोटिफिकेशन आ जाएगा जब मेरी नई वीडियो अपलोड होगी और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे भी मैं अवेलेबल हूँ चित्रांशी डॉट मी दोनों ही जगह एफ और इंस्टाग्राम पे मैं इस नाम से अवेलेबल हूँ चित्रांशी डॉट मी तो प्लीज फॉलो मी देर फॉर मोर अपडेट्स सो गाइज बाय फॉर नाउ आई विल सी यू अगैन